Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez, técnico de mantenimiento mecatrónico del SENA de la ficha 214-2778. El día de hoy haremos el diagnóstico del sensor IAT, sensor de temperatura aérea de admisión. Lo primero que debemos hacer es ubicar el sensor de el sensor IAT, que es el que se encuentra aquí en este sitio. Lo primero que vamos a verificar es los códigos de falla que puede presentar ese sensor. Para esto vamos a desconectar el sensor, vamos a utilizar el sistema diagnóstico, salpicadero y vamos a colocarlo en posición 2, identificar el vehículo, todos los códigos de falla y vemos que nos arroja el código P0113. Entrada alta, circuito de temperatura del aire de admisión. Bueno, vamos a conectar el sensor. Vamos a borrar códigos y ya no tenemos códigos de avería. Volvemos a verificar los códigos para estar seguros y no tenemos más códigos. Bueno, vamos a entrar aquí a gestión del motor, información, esquema eléctrico y vamos a buscar el sensor de temperatura de aire ok este sensor nos indica aquí según el fabricante que trabaja una a un voltaje de señal de 0 a 5 voltios aquí podemos ver la ubicación y las características de este sensor Vamos a guardar el sistema diagnóstico y vamos a realizar las mediciones con el multímetro. Lo primero que vamos a hacer es verificar la resistencia del sensor. Para eso utilizamos la escala 2K. -20K, perdón. Y nos arroja una resistencia de 3.21 kilo ohmios o 3210 ohmios luego esto está dentro de los parámetros especificados por el fabricante eso quiere decir que la resistencia del sensor está buena ahora vamos a verificar los voltajes que llegan al conector del sensor para esto vamos a conectar la, la pinza negra al, a una buena masa de batería y vamos a ver el esquema eléctrico para verificar cuáles son los, los cables o colores de masa y de señal. Esquema eléctrico. Y vemos aquí. Que es el sensor número 43. El cable de alimentación o de señal es el del sensor es el, cap, el pin 1 que va al pin 35 de la unidad de control. Y del pin 2 del sensor va al pin 28 de color azul. Es la masa del sensor. Entonces desconectamos y decimos que el, el cable café es el pin de la señal del sensor manejamos a 20 voltios y tal como vimos ahorita en unos instantes en las especificaciones del sensor maneja una señal de 5 voltios ahora vamos a probar la masa del sensor vamos a probar en milivoltios y tenemos 3,6 milivoltios eso quiere decir que la masa tanto la masa como la señal de voltaje Está bien. Ahora vamos a verificar estas mismas señales en la placa de pruebas del la placa de pruebas para verificar la unidad de control. Aquí tenemos la placa de pruebas. Vamos a realizar el puente. Bueno, vamos a verificar la señal de alimentación que es el pin 35 
en voltios y podemos ver que tenemos 5 voltios de alimentación y vamos a verificar la masa que es del pin 28 en milivoltios tenemos los mismos 3.6 milivoltios eso quiere decir que está llegando la señal de la unidad de control al, al conector del sensor y viceversa ahora vamos a probar continuidad vamos a desconectar aquí las pinzas y vamos a conectar del cable café que es la señal o sea hasta el pin 35 en continuidad con esto verificamos que el cableado de extremo a extremo no tenga fugas de corriente o no esté averiado y vamos a verificar la señal de masa también aquí también podemos verificar que el cableado se encuentra en óptimas condiciones ahora como siguiente paso vamos a utilizar el osciloscopio para esto conectamos la pinza en negativo batería, encendemos y configuramos el osciloscopio a un voltio por división y a un segundo por división. Vamos a conectar el sensor. y decíamos que el pin de señal era el cable café podemos bajar el cero y procedemos a encender el vehículo ahora vamos a verificar si la señal aquí en este instante podemos ver que el voltaje se mantiene constante entre 3.4 voltios a 3.3 voltios y realmente no podemos ver un cambio en la señal del osciloscopio porque esta señal realmente varía muy poco entonces vamos a hacer la misma prueba en la placa de pruebas del, del vehículo. Decimos que es el pin 35. Ok, gracias. Eso fue todo.